Mm. Mm. Che bontà ragazzi! Volete fare una pasta fredda che sconvolgerà i vostri ospiti? Beh, adesso faremo una pasta fantastica fredda, no? Quei quasi mappazzoni là che non si sa che cosa c'è dentro. Facciamo una cosa con il tonno rosso del Mediterraneo, capperi, olive denocciolate, aglio di quello buono, i capperi e poi mancano altri due, tre ingredienti pomodori, origano e basilico. Però adesso faccio il fanatico, vado con le forbicette e andiamo a fare l'orto. <ride> allora eccoci qua. L'origano, proprio i fiorellini, bello, che adesso è il momento che è profumatissimo, possiamo usarlo anche fresco, no? Se lo trovate. Guardate qua che meraviglioso, con i fiorellini. Che volete fare? Una... Un spettacolo, uno spettacolo, poi il basilico, mo già lo so che qualcuno vincerà di no, sì, il basilico con la, quei foglioni grossi, tutto quanto. Io questo ho. Pomodori, qua. Belli, rossi, maturi. Belli. Si sta una spaccata al sole per quanto sono maturi. Mazza. <ride> spettacolo raccogliere i pomodori, guarda. Pieno centro di Roma. Li lavo. Adesso, la cosa più... La forbice è sotto mascella. La cosa più lunga da fare è la cottura dei pacchi. Quindi prendete dei pacchi di buoni. Io lo sapete, io sono innamorato, io mi innamoro, che faccio? Sono così. Li buoni, quindi pacchi di legname GP. Subito li mettiamo dentro in cottura perché qua ci vogliono 15-16 minuti. Ne ho messi 10 pezzi. Poi, altro lavorino. Prendiamo il pomodoro, leviamo il verde, il picciolo e adesso che facciamo li grattiamo prima con un coltello a sega li tagliamo a metà così quando tagliate pomodori cose acide vanno acide sono l'ananas i limoni le arance che cosa dovete fare usare un coltello a sega come questo qui un coltello che costa 2,50 euro 3 euro però ragazzi non lavate i coltelli in lavastoviglie se no poi non vi tagliano più poi ve lamentate mi raccomando questa è una cosa importante poi Prendo una ciotolina, prendo una grattugia, così, e gratto il pomodoro, così. Io ci avrò soltanto la salsa e non avrò la pelle. Questa qua è un po' quello che fanno i spagnoli, no? Quando andate a Barcellona e vi mangiate il pane quello catalano, il pan tomato, che lo servono anche col, col, eh, col patanegra, col serrano, no? Quindi grattate, pensate allora, adesso il massimo, il massimo, il massimo del gusto del pomodoro. Quindi si sente sto sporcato un po', poi profuma. <ride> Pensate che è il massimo, profuma da morire, è buonissimo, è saporito, vedete, è soltanto polpa. Così nessuno si lamenterà, ah c'è la, la pellicina, non mi piace, non mi piace. Ecco qua, le pellicine le metto tutte qua dentro. Allora questa è una grattugia fantastica perché vedete quanto è grande e poi guardate i buchini sono all'infuori quindi facilitano questo lavoro di grattare però se non avete una grattugia così fatta in questa maniera questa qua è una micro per lo so fantastici a fare le grattugie e potete fare una cosa che è questa li scottate li spellate e poi la polpa la potete frantumare con la forchetta oppure non vi dico col frullatore lo sapete perché perché sono prendo un colore brutto prendo un colore che dà sul marroncino invece è bello questo colore rosso vivo ok Mo gli dobbiamo dar gusto, quindi che facciamo? Un po' di sale, un po' di fogliolini di, di origano fresco, così, eccole qua, sulle fogliolini mettiamo dentro. Poi un po' di basilico, le foglie più grandi, che io che faccio? Le prendo e le rompo a pezzettini così. Se non volete farlo con le mani, potete farlo con un coltello di ceramica. Perché vi dico questo? Perché così non si ossidano e non diventano subito nere queste foglioline. Poi l'aglio allora questo vabbè è un capolavoro di aglio questo qua è l'aglio che viene usato in liguria per fare il, um, il pesto è l'aglio di vassalico è un aglio numerato si può dire è un aglio fantastico io che faccio ne taglio un pezzettino allora mo qua ci sono due strade quelli che so schizzignosi no no l'aglio no l'aglio no allora, <ride> che fate lo mettete intero e poi lo togliete quelli come me che si mangiano tutto, si mangiano tutto, tagliate un pezzetto d'aglio, così, ok? In questa maniera, lo schiacciate. Allora, mo però non fate 
i strani, nel senso che non è perché adesso un cederaglio di vassallico non fate questa pasta. Allora, è un, è questo qua io ce l'ho, lo voglio usare, però lo sapete, uso tutti gli agli italiani, dei Sulmona, dei, 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 della Sicilia, per tutto, perché mi piace l'aglio e poi gio giocare anche su quei gusti, perché poi cambia anche l'aglio. Vado così, lo metto così e così si insaporisce bene bene. Una grattata di pepe, così, nero. Se vi piace, il peperoncino anche va benissimo. Un goccio d'olio siciliano, i fratelli Ligari, così stiamo vicini di casa a Qualma. Ecco qui. Poi assaggiamo un po' com'è. Com che pomodori, ragazzi. <ride> no, veramente è buonissimo, stupidoso. Adesso siamo pronti. Che cosa aspettiamo? Vediamo se qualcosa, perché stavo così a bocca asciutta oggi. Che è successo? Io sono penitenza. Allora. Non c'è miseria. Allora, già, già, abbiamo, già abbiamo iniziato, l'ho già prima. Questo è non filtrato, è Val dell'Ovo. Lo, lo trovo perfetto per me da abbinare con questa pasta. Però si può bere così, così a bocca senza mai mangiare niente. Invece quando mangi qualcosa, è un'altra cosa. E guardate qua che cosa c'ho. Questo ci sarebbe da inginocchiarsi, è così perché questo è il re del Mediterraneo, tonno rosso del Mediterraneo. Questo si pesca tra maggio e giugno, è stato appena lavorato e messo in a questo bel barattolino di vetro, che vuoi di che fa? Sant'Erasmo, che è un marchio di Palma, sta proprio a un porticciolo vicino a Palermo, ma che ve lo dico? Che ve dico? Che vedo di altro? L'assaggiamo? Che ve lo dico? Non si parla più, basta, ora si mangia. Ah, pinzette, vediamo un po'. Guardate, guardate che colore. Guardate qua dentro, così. Mm. Questo è giallo, eh? Yeah. No, qua roba che viene, i filoni che vengono dal mare, dall'oceano indiano sotto vuoto. Questo pescato e lavorato. Lo assaggiamo un po' di no? Ah, oggi è festa, ragazzi. Oggi è festa. Prendiamo i capperetti. Allora, capperi dissalati, ok? Questi qua voi prendete in giro, io lo so, c'è tutti amici, le cose. Vabbè, i fratelli lì che mi stanno, Domenico sta sempre a Pantelina a pescare e mi ha mandato il brattolo dei capperi quelli là buoni, dei pantalini veri. Allora, ne metto qualcuno qui dentro la salsa, così, buttato così, intero, che ogni tanto abbiamo questa botta di sapidità fantastica. Poi, due rivette, le nocciolate, qua, così coltellino, non le metto intere intere, facciamo così, tagliamo la metà, facciamo un po' i raffinatini, dai, così. Allora noi dobbiamo sbalordire le persone che ci verranno a trovare dicendogli che, che mi hai preparato stasera per cena o per pranzo? La pasta fredda. Come la pasta fredda? Ma invito per mangiare la pasta fredda. E invece il tac, gli faremo vedere questo piatto meraviglioso. Ecco qua, così. Questa è già buona così. Pensa a quando metteremo sto tonno, che spettacolo. Adesso pensiamo a quello che metteremo dentro a sti pacchiani, no? Eccolo qui, il nostro tonno rosso del Mediterraneo, così. Allora, quindi, poco, come dico sempre io, ne mangiamo poco di una cosa, ma deve essere di qualità. L'appoggio sulla carta assorbente, così si asciuga dall'olio in eccesso. Ci sarà soltanto l'olio che sarà entrato dentro al filetto di tonno, il resto non ci serve. Guardate, che meraviglia. Acqua, amore, vuoi? <ride> sì. Va bene? <ride> Qua bisogna dare a tutti, poi. Mi si scoccia la pasta, sbigli la camera qua. Il pacchero è pronto. Eccolo qua. Quando è pronto il pacchero? Si vede, perché si acciacca. Quando si acciacca è pronto. Eccolo qui. La metto dentro una pirofila di ceramica. Qua si vede anche la qualità della pasta, guardate, non se ne è rotto uno. Perfetto. Un goccino d'olio per non farli attaccare, per non fargli prendere un colore brutto. Così, perché sennò si asciugano. Così. Guardate che piatto che ho. Faccio, fatemi fare un po' il fanatico. Questi li ho presi la mia amica Lela, che sta a Roma a via dei pattinari, dove ho comprato un po' di tutte queste cosette carine. Allora, metto il tonno, così dentro al pacchero, guardate, cioè, guardate che spettacolo. Vi ricordate, assomiglia un po' all'idea del mio amico Fabio Rangini di quello con dentro il salmone, i pacchi pieni di salmone. Se non l'avete vista andate a vedere su YouTube o su Facebook, quella ricetta è stupenda. E devo ringraziare sempre Fulvio che è stato un mio maestro e che ecco, 
viene da lì questa idea di questa pasta fredda? Oh. 4, 5, massimo 6, vi sfido, non c'è la fredda a mangiarne di più, ok? Deve essere un qualcosa di, di che stuzzica, capito? Poi facciamo così, prendiamo la nostra salsetta, guardate che, che, bella, che meraviglia, che profumi, questa è l'Italia ragazzi, cioè noi ci possiamo permettere pure di fare i piatti senza cuocerli, cioè senza le ricette senza cuocere niente, abbiamo solo fatto la pasta e qua mi ha fatto il tonno poi metto i miei paccheri così come capita come capita così perfetto poi mettiamo poi i nostri fiorellini di, di origano quindi così facciamo i scicchettosi Mama. ecco Mario adesso arriviamo c'è pronta la pasta è pronta eh? <ride> Poi una cosetta d'olio, bello così, e questa è la mia pasta fredda col tonno, ora la assaggiamo però, perché sai, a chiacchierà si fa presto, poi bisogna vedere i fatti quali sono. Mm. 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 Che bontà ragazzi, ma non andiamo in giro, rimaniamo in Italia, si sta tanto bene. Rimaniamo qua in Italia e mangiamo solo prodotti italiani, vedo un bacio e un abbraccio, viva l'Italia. Oh mi raccomando condividete, leccate, commentate, fate quello che volete, basta che mi vedete, un bacio. Un goccetto di vino. Mm. Mm. Mm.